Beste studenten, welkom bij de laatste ontwerpopdracht van Design Engineering van VCC. Welkom terug bij DEF. Omdat dit de laatste opdracht is, en we hebben toch op een hele gekke manier deze opdrachten gedaan met die thuiswerksituatie door het coronavirus, leek het mij leuk om jullie even te laten zien hoe ik de afgelopen weken gewerkt heb. Um, jullie zitten al weken op je kamer. Ik werk vanuit mijn huissituatie, dat is deze. Jullie hebben vanuit die hoek video's gezien. Maar dit is mijn kantoor setup. Hier heb ik drie weken lang uh, gewerkt om ervoor te zorgen dat we samen met de studentassistenten en alle andere ondersteuners jullie toch DEF konden aanbieden. Met uh, de slides met de eentjes en de notebooks en continu WhatsApp open om met alle studentassistenten te kunnen blijven communiceren. Gelukkig ook een muziekje erbij. Er is nog een reden dat ik vanuit huis op maandag om kwart over elf s'avonds deze video opneem. Maar daar kom ik zo op. Eerst even, als het goed is, zijn jullie deze video aan het kijken op woensdag tussen half negen en negen. We gaan vandaag samenwerken en dat doe je in groepen die wij ingedeeld hebben. En je moet je, net als normaal bij DEF, op tijd aanmelden dat je aanwezig bent. We hebben de groepen op Discord leeggeveegd. Als je het nog niet gedaan hebt, ga je nu naar Brightspace en dan zoek je op in welke groep je bent ingedeeld voor deze opdracht. Zodra je dat gevonden hebt... Ga je naar Discord en meld je je aan in die groep. Dat moet je voor 9 uur gedaan hebben. Anders gaan wij ervan uit dat je afwezig bent. En gaan we groepen opnieuw indelen om ze vol te krijgen. Zodat mensen die wel aanwezig zijn netjes op tijd kunnen beginnen. Dan waarom ik nu s'avonds zo laat uh, hier zit. Dat heeft te maken met de opdracht. Jullie gaan hopelijk in de voetsporen treden van een aantal oude bekende natuurkundigen. Die trouwens ook... Uh, in een soort gelijke thuissituatie hadden gezeten. De opdracht die we namelijk hebben heeft te maken met, ga ik even uit beeld en inzoomen, deze twee lampen. Als je hier goed naar kijkt, dan zie je misschien dat er een klein beetje verschil zit tussen de twee lampen die mijn eetkamer verlichten. Een van deze twee lampen is een witte led. De ander is een klassieke gloeilamp. Camera terug deze kant op. De opdracht die we voor jullie hebben is om een apparaat te maken dat op basis van het uitgezonde licht van die lampen kan bepalen welke een led is en welke een gloeilamp is. Om die opdracht te kunnen uitvoeren hebben we nog twee video's klaarstaan die je als voorbereiding kan kijken. In de eerste video legt Aurel Adam, jullie wel bekend uit uh, het begin van het eerste jaar, uit wat de geschiedenis is van spectrografie. De kunst van het licht splitsen in zijn componenten om te zien waaruit, uit welke kleuren het opgebouwd is. In die video komen een aantal oude natuurkundigen uh, langs, waarvan jullie hopelijk er een aantal kennen. Maar komen ook toepassingen langs van huidige spectrografie, die zelfs in de huidige coronacrisis relevant blijken te zijn. Daarna heb ik een video opgenomen waarin ik stap voor stap door de opdracht ga, waarin ik jullie uitleg wat er van je verwacht wordt, wat je in moet leveren en waarin we stap voor stap door het Jupyter Notebook heen gaan, eh, dat jullie door het ontwerpproces heen helpen voor deze laatste opdracht van Design Engineering voor VCC. Heel veel plezier in jullie groepjes, heel veel plezier met samenwerken aan de laatste opdracht van Design Engineering voor VCC. Heel veel succes!